عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا جي اي ان بركه راكلي اند very good morning to all of you well done you know, this is me none other than chubby and crispy live and loud hari and hari aisha malik aap ke sath aapka hamara sath rehta hai every monday to saturday subah 11 baje se lekar dopahar 1 baje tak and the show is called talk of the town so today is monday aur 11 bajkar 7 minute ho chuke hain और 18 तारीख है आज सितंबर की ओके सो जनाब आज रबी अवल की पहली तारीख हो चुकी है उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4 सेवन पॉइंट फोर आई डोंट नो मेरे सामने का जो सिस्टम है उसका फॉन्ट को क्या हुआ बहुत छोटा छोटा फॉन्ट हो गया अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज आ जाए अच्छा बाय दुवे आज मंडे है तो मंडे का जो दिन है वो नॉर्मली थोड़ा सा कह लें काम के हवाले से जरा थोड़ा सा पुश करना पड़ता है आप अपने आप को पुश करते हैं क्योंकि छुट्टी के बाद कुछ लोगों का काम को दिल चाहता है और कुछ लोग चाहते हैं कि जरा और रेस्ट मिल जाता तो अच्छा था लेकिन द थिंग इज आज जो कि अर्ली मॉर्निंग ही फजर के टाइम से ही बहुत जबरदस्त सा वेदर है लाहौर का बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ यू नो अभी तक वो जो मौसम प्लेजेंट है उसकी फील अभी तक है और कुछ कुछ जगहों पर बारिश है कुछ कुछ जगहों पर बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है जिसे ड्रिजलिंग कह सकते हैं लेकिन उम्मीद है कि ये बारिश जो है वो अब मौसम के बदलने का एक एहसास जो है वो हमें जरूर देगी लेकिन अभी ये जो बारिश है इससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हाँ अक्टूबर के मंथ से ऑनवर्ड्स uh, फिर डेफिनेटली मौसम बेहतर हो जाएगा इनशाला सो so, जनाब वो लोग जो मौसम के ऊपर चलते हैं मौसम अच्छा है तो उनका मूड अच्छा है मौसम अच्छा नहीं है तो उनका मूड भी अच्छा नहीं होगा सो uh, so, चले आज तो मौसम अच्छा है और मैं कोशिश करूंगी कि आपका मूड और मजीद अच्छा करने की कोशिश करूं और वो हो सकता है कुछ जबरदस्त म्यूजिक के साथ और अभी मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि क्यू में है इसको प्ले करेंगे इसके बाद नहीं ब्रेक नहीं है बल्कि एक और गाना होगा देन डेफिनेटली ब्रेक की तरफ आपको लेकर चलेंगे सो so, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल करेंगे शेयर सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन और राइट मोर म्यूजिक लेस टैट वेलकम बैक वंस अगेन वेल जनाब एक ऐसी चीज जो कि हम नहीं चाह रहे थे या नहीं सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए और वो एक्चुअली कल हुआ आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या बात कर रही हूं बट द थिंग इज कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस में नहीं होती तो फिर थोड़ा सा दुख लगता है थोड़ी सी मायूसी भी होती है थोड़ी परेशानी भी होती है लेकिन चले इट्स ओके अगर ऐसा ही होना था तो क्या किया जा सकता है बहरहाल आज जनाब शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है ओके इसके अलावा जनाब गोश्त के हवाले से एक रिपोर्ट है कि जो गोश्त कम इस्तेमाल करते हैं सो गोश्त का जो कम इस्तेमाल है वो मौसमियाती तकैर में कमी ला सकता है ओके और 50 साल से कम उम्र अफराद में कैंसर के केसेस में इजाफे का इंकशाफ हुआ है और इसके अलावा आज की और मजीद अहम जो अपडेट है वो ये है कि परवेज इलाई साहब को पेश न करने पर आई जी इस्लामाबाद के नाकबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और सरकारी नरक से नाक से यस जायद कीमतों पर अशियाए खुरदनोश की जो फरोख्त है वो जारी है और ऐसे लोगों को फिर पकड़े जाना चाहिए खैर इसके अलावा जनाब बरतानिया में पाकिस्तानी नयाद नौजवान तालीम और मुलाजमत से दूर ओके सो आगे चलकर जरा डिटेल इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगी और 
تھوڑا سا ذرا ہم کینیڈا کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں سو سکھ مظاہروں پر تنقید کے بعد کینیڈا اور بھارت کے درمیان ذرا کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے اور کینیڈا نے تجارتی مشن کا دورہ بھارت دورہ بھارت جو ہے وہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا اوکے سو فی الحال ابھی کے لیے تو میں ایک اور ٹریک پلے کروں گی اور یہ آج مجھے کیا ہو گیا ہے آج میری زبان کیوں لڑکھڑ آ رہی ہے حالانکہ موسم بھی اچھا ہے اور آس پاس بھی سب اچھا ہے بٹ کبھی کبھی ہو جاتا ہے چلے اٹس اوکے ویسے بھی لائیو شوز کی بیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو ہے سو ہے اور وہ ایئر ہو جاتا ہے اوکے سو فی الحال ایک اور ٹریک اس کے بعد میرے پاس تو کافی کا ایک میرا کا پا چکا ہے جو کہ نارملی آتا ہے شو کے ٹائم پہ سو آپ بھی اگر کوئی خاص اہتمام کرنا چاہتے ہیں یو آر مور دین ویلکم آپ بالکل کچھ نہ کچھ خاص اہتمام کر کے شو سن سکتے ہیں اور میں فی الحال ایک ٹریک پلے کروں گی اس کے بعد آپ کو کروں گی جو سنتے رہیے ٹاک آف دا ٹاؤن اور رائٹ ویلکم بیک ونس اگین ویل پروگرام کا سیکنڈ ہاف اور ایک تھوڑی سی لمبی بریک کے بعد ملاقات آپ کے ساتھ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو رہی ہے آئی ایم شیور کہ آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے یو نو کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کچھ ذرا ڈیلے آیا بٹ اٹس آل گڈ آئی ہوپ سو کہ وہ لوگ جو ابھی جسٹ رائٹ ناؤ ٹیون ان کر چکے ہیں ون او سیون پوائنٹ فور تھینک یو سو مچ آپ کے ٹیون ان کرنے کا سو آج چونکہ سپٹمبر کی ایٹینتھ ہے اور بارہ بج کر گیارہ منٹ آن دا ڈائل فرسٹ ربی لول اور ہلکی پھلکی بارش کے بعد یو نو موسم لاہور کا تو کافی زیادہ پلیزنٹ ہے اور امید ہے دل کا موسم بھی پلیزنٹ ہوگا اور اگر نہیں پلیزنٹ تو چلے میں کوشش کروں گی کہ اس کا پلیزنٹ کروں اور باقی رہی آج کے شو کے حوالے سے بات چیت سو بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی سو ذرا ایشیا کپ کو بھی ہم ٹچ کرتے ہوئے موو کریں گے سو صرف یو نو سات اوورز میں شری لنکا کو شکست ہوئی اور بھارت جو ہے وہ آٹھویں مرتبہ ایشین چیمپئن بن چکا ہے سو چلے اس کو مبارکباد اور اس کے علاوہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹیم کے لیے دعا گو رہے کہ جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم ان شاء اللہ جیتے ہیں اور اس کے لیے جہاں جہاں لوپ ہولس تھے ہمارے ایشیا کپ میں سو ان کو دور کریں اور اور مزید محنت کے ساتھ کوشش کریں کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس امپروو ہو بہتر ہو اور ہم کوشش کریں کہ ذرا بہتر طریقے سے ورلڈ کپ کو کھیل سکیں اچھا کبھی کبھی اے سی بالکل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی اے سی ایسا کام کرتا ہے کہ اوہ ہو ہو دسمبر جنوری کی سردی والا سین ہو جاتا ہے خیر جناب ابھی اگر بات کرتے ہیں ہم مزید ایشیا کپ کے حوالے سے سو ایشیا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے فائنل میں کچھ ریکارڈز بنے ہیں سو ان کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ذرا کچھ موسم کا حال بھی جان لیتے ہیں بہت سارے وہ لوگ جو آج ٹریول کر رہے ہیں ڈفرنٹ سٹیز کا رخ کر رہے ہیں سو ان کے لیے ضروری ہے کہ موسم کا حال بھی ان کو پتا ہوتا کہ ٹریول ان کا آسان رہے سو آج اسلام آباد میں بھی بارش ہے موسٹلی کلاؤڈی ویدر ہے کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے سو ٹوئنٹی ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت ٹیمپریچر اسلام آباد کا اور میکسیمم تھرٹی ون منیمم ٹوئنٹی تھری اینڈ ہیومڈیٹی لیول سیونٹی ٹو پرسینٹ لاہور میں ٹوئنٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ میکسیمم تھرٹی ون منیمم ٹوئنٹی فور اینڈ ہیومڈیٹی لیول ایٹی ٹو پرسینٹ اور سیال کوٹ میں ٹوئنٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ میکسیمم تھرٹی ون منیمم ٹوئنٹی فائیو اینڈ ہیومڈیٹی لیول ایٹی سکس پرسینٹ سو جناب یہ تو کچھ موسم کے بارے میں اپڈیٹ ہو گئی اگر آپ اپنے بارے میں کوئی اپڈیٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں یو آر مور دین ویلکم سو اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ لوگ جو ذرا گوشت کا کم استعمال کرتے ہیں سو اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے جو کہ میں پروگرام کے سٹارٹ میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی تھی کہ اس پر ذرا آگے چل کر بات کریں گے اور بتاؤں گی میں آپ کو کہ اس حوالے سے کیا اہم چیز ہے جو کہ ڈسکس کرنے کے لیے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یار نہیں اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے سو فی الحال ابھی بریک کا بھی آلموسٹ وقت ہے اس سے پہلے کہ بریک 
क्यू में आ जाए तो जरा चले हम गाने को फुल स्टॉप लगाते हैं और आप में से बहुत सारे लोग जो फीडबैक देना चाहते हैं और मोर देन वेलकम आज शायद मैं स्टोरी पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं तो चले थोड़ी देर तक स्टोरी भी अपलोड हो अपलोड हो जाएगी एक्टिव हो जाऊंगी मैं सो so, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल इट्स ए आई एस एच एम एल आई के ऑफिशियल अभी एक ब्रेक ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन और राइट वेलकम बैक फाइनली 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 आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सो मशीनरी है मशीनरी कभी भी धोखा दे सकती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है सो आप लोगों को अंदाजा तो होगा ही बहुत सारे लोग यू नो इंतजार में थे कि आयशा कहां चली गई है सो आयशा यहीं पे है बट यू नो कभी कभी कुछ टेक्निकल वजूहत के बिना पर आवाज थोड़ी सी गायब हो जाती है लेकिन इट्स ऑल गुड बट जनाब वो लोग जो जरा दिल बर्दाश्त होके इधर उधर मूव कर जाते हैं सो चलें कोई बात नहीं इट्स ओके ये जिंदगी का एक हिस्सा है बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं कुछ लोग ठहर जाते हैं कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन जो मेरा ख्याल है जिंदगी में स्टिक रहते हैं या जिंदगी में आपके साथ रहते हैं हमेशा सो वो या तो आपसे बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं या फिर ये हो सकता है कि उनको आपका साथ जो है वो बहुत प्यारा होता है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप को हर्ट फील ना हो सो वो आपकी खातिर भी आपके साथ रहते हैं ओके सो उम्मीद है अगर ऐसे कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में सो आप उनके लिए बहुत यू नो केयरिंग होंगे कभी कभी हम फोर ग्रांटेड हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए और जब कभी वो लोग तो सम हाउ हमारे ही अपने बिहेवियर की वजह से वो हमारे साथ नहीं रहते तो फिर तब हमें अंदाजा होता है कि यार हमारा ही कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट था और इसकी वजह से कुछ लोग हमने अपने से दूर कर दिए सो आई एम श्योर आपके साथ वो लोग जरूर होंगे जो आप के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है या आप के साथ अनकंडीशनली जुड़े हुए हैं सो जनाब बात हो रही थी गोश्त का कम इस्तेमाल जो है वो मौसमियाती जो तब्दीली है उसमें कमी ला सकता है और इस हवाले से एक रिसर्च हुई है सो ये जो रिसर्च है ये बेसिकली काफी अरसे से चल रही थी सो इस रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये चीज सामने आई कि गजा के निस्ब हिस्से को सब्जियों पर मुंतकिल करने से जो मौसमियाती तब्दीली है उसमें कमी लाई जा सकती है और कहा जा रहा है कि गोश्त और डेयरी पर मुश्तमिल जो गजा है उसका निसफ हिस्सा पौधों पर मुश्तमिल गजा से बदल दिया जाए तो आइंदा जो सत्ताईस साल है उसमें इकतीस फीसद तक कार्बन अखराज जो है उसमें कमी लाई जा सकती है और गोश्त पर मबनी जो भारी गजाएं हैं हमारी सेहत के साथ हमारे जो प्लानट है उसके लिए भी खतरात रखती हैं सो बड़े पैमाने पर मोशियों का पाला जाना हमारे माहौल को खराब करता है और वसी मकदार में ग्रीन हाउस गैस को पैदा करता है और 2021 में जो एक रिसर्च हुई थी उसमें ये चीज पता चली थी कि गजा के सब ग्रीन हाउस गैस अखराज का 57 परसेंट जो हिस्सा है वो गोश्त और डेयरी पर मुश्तमिल है सो ये नई तहकीक जो है वो गुजशत जो रिसर्च थी उससे इतफाक करते हुए वाजह करती है कि गजा का पचास फीसद हिस्सा जो है वो सब्जियों पर मुश्तमिल करने से जरात और जमीन के इस्तेमाल में कमी वाक होगी ओके और इसके अलावा जनाब आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैस के अखराज में कमी के लिए हमें गोश्त के इस्तेमाल में कमी करने की जरूरत होगी और ये जो रिसर्च है हमें रास्ता दिखाती है कि हमें क्या करना है और मजीद जो रिसर्चर्स है उनका ये कहना है कि पौधों से बने गोश्त सिर्फ एक नई गजा नहीं बल्कि गजाई तहफ और मौसमियाती मकासद को हासिल करने के साथ साथ आलमी सतह पर सेहत और हयातियाती तनो पर मुश्तमिल मकासद हासिल करने के लिए भी एक अहम मौका है ओके सो आए दिन यू नो कोई ना कोई रिसर्चर्स आती रहती हैं और उनके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ एक नई बात पता चलती है और उससे फिर हमें अंदाजा होता है अच्छा हम किस तरफ जा रहे हैं सो उम्मीद है 
आप जिस तरफ भी जा रहे होंगे बिल्कुल ठीक जा रहे होंगे आपकी डायरेक्शन ठीक होगी और अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है लेकिन इन केस आप थोड़े से कभी इधर उधर हो जाते हैं तो इट्स ओके okay. बंदे को तजुर्बात करने चाहिए जिंदगी में कभी कभी तजुर्बात की बेस पर बहुत सारी चीजें हम जब क्लियर करते हैं जिंदगी में तो उनसे हमें अंदाजा होता है कि हम कहां पर गलत थे और कहां पर सही हैं सो ये जो सही और गलत की तमीज है ये तजुर्बात की बिना पर भी आती है और आई एम श्योर कि आपको इस चीज की काफी हद तक समझ है और वैसे भी बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं शायद अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है और जहां पर अवेयरनेस की अवेयरनेस की बात है कभी कभी अवेयर होते हुए भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होती और वो शायद हमारी अपनी ही गलती की वजह से होता है खैर जिंदगी में कभी कभी हम खुद भी गलतियां करते हैं और कभी कभी ऑटोमेटिकली यू नो वो गलतियां हो जाती हैं खैर अभी एक और ट्रैक करूंगी प्ले और इसके बाद हमारे पास ब्रेक लाइनअप है इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको जो इन संतरे ये टॉक ऑफ द टाउन All right, welcome back once again. Well, Miss Universe, जो कि पाकिस्तान से सिलेक्ट हुई है उनको कंग्रेचुलेशन और बल्कि पाकिस्तान को भी कंग्रेचुलेट करना बनता है सो यहां पर एक चीज जो उनकी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी कि उनके अकॉर्डिंगली मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे पाकिस्तान की रेपुटेशन को हार्म पहुंच सके सो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो एक ब्यूरी पैजन जिसका आपको पता ही है कि बहुत सारे मराहल होते हैं जिससे गुजरना पड़ता है सो उनके अकॉर्डिंगली वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो जिससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब हो सो इस पर अहमद अली बट ने एक पॉइंट रेज किया जो कि बहुत वैलिड था और वो ये कि अब पाकिस्तान की रेपुटेशन में बाकी क्या रह गया है सो वाकई में ये बात तो है सोचने की कि यार इतना कुछ हो रहा है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी रेपुटेशन को खराब कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं अभी हाल ही में जो एक एशिया कप को लेके कह सकते हैं बात हुई है और इनफैक्ट यूई ने जो अभी एक चीज अनाउंस की है जिससे मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं बट uh, क्या किया जाए <laughs> यहां पर हम खैर इस पॉइंट को नहीं ज्यादा डिस्कस कर सकते क्योंकि कुछ हो नहीं सकता ना सो so, दो ऐसे रीजन्स जिसको कम्प्लीटली uh, इंडिया का हिस्सा करार दिया है बट uh, हम यहां पर सिर्फ कुड़ सकते हैं और <laughs> uh, या फिर ये है कि बात कर सकते हैं सिर्फ uh, अपने लोगों की हद तक खैर जनाब uh, ये तो uh, um, मैं समझती हूं कि जब वक्त खराब होता है तो होना ही होता है कभी कभी जब वक्त सही होता है तो हर वो चीज फेवर में हो रही होती है जो तो सम कभी फेवर में नहीं होती बट उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इन वक्त अच्छा आएगा बेहतर आएगा और चीजें बेहतर तरफ मोल्ड होंगी बट हमें हिम्मत जो है वो पकड़ के रखनी है और अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना सो so, फिलहाल एक ट्रैक जो आजकल थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुझे पसंद आ चुका है और ये गाना ऑन एंड ऑफ आप मेरे शो में सुनते भी हैं सो so, चलें एक दफा और सुन लेते हैं और इसके बाद डेफिनेटली करूंगे आपको ज्वाइन पता नहीं गले में आज क्या हो रहा है खैर जना मौसम बदल रहा है सो प्लीज कोशिश करें कि खास तौर पे ठंडे पानी से जरा परहेज करें ताकि आप ये जो आजकल मौसम के बदलने के असरात हैं वो आप पर ना हो और आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और राइट वेलकम बैक वंस अगेन वेल जनाब हम जरा बात कर रहे थे आ, कुछ देर पहले एशिया कप 2023 के फाइनल में बनने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में सो so, चूंकि एक बहुत ही बदतरीन शिकस्त हुई है श्रीलंका को अच्छा यहां पर एक चीज जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि अब श्रीलंका के बारे में ये कहा जा रहा था ये मैच फिक्स है कुछ लोग ये कह रहे थे कुछ लोग ये कह रहे थे अगर ऐसा ही होना था तो फिर पाकिस्तान ही फाइनल खेल लेता मेरा ख्याल है ये भी इंडिया की कोई साजिश थी कि श्रीलंका पाकिस्तान को हराए और बदतरीन किस्म की शिकस्त श्रीलंका को मिले और फिर यू नो हम 
प्यार से एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो इंडिया को दे दे सो एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ है लेकिन चले खैर इसको हम और मजीद डिस्कस नहीं करते क्योंकि यू नो जल्दी पे तेल का काम ये चीज कर रही है सो बेसिकली ये जो बदतरीन शिकस्त हुई है सो ये किसी भी वन डे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पहले नहीं हुआ सो पहली दफा हुआ है और एशिया कप 2023 का फाइनल एक रोजा क्रिकेट की तारीख का मुख्तर तरीन फाइनल मैच बन गया जो सिर्फ 21.3 ओवर्स में खत्म हुआ और बेसिकली कोलम्बो में खेला गया फाइनल चूंकि कोलम्बो का जो वेदर है वो भी बहुत ही अजीब सा है दस दिन की बारिश की प्रोडिक्शन थी और जब फाइनल हुआ तो उसमें ये सूरत हाल और फिर यू नो फाइनल में श्रीलंका की जो टीम है पहली जो पहले चूंकि उसने बैटिंग की और 15.2 पॉइंट टू ओवर्स में से फिफ्टी रन पर ऑल आउट जिसके जवाब में इंडिया ने सिक्स पॉइंट वन ओवर्स में टू सिक्सटी थ्री बॉल्स पर बगैर किसी नुकसान के ये जो टारगेट था इसको अचीव किया और ये बेसिकली देखा जाए तो सबसे बड़ी फतह है इंडिया की और श्रीलंका की सबसे बदतरीन शिकस्त है चलें एक तरह से ये भी सही है कि अगर पाकिस्तान के साथ ये चीज हुई होती क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान थोड़ा प्रेशर ले लेता है चलें ये श्रीलंका के हिस्से में ये चीज आई अगर पाकिस्तान के हिस्से में आयत आई होती तो फिर तो ओहो हो क्या करारा जवाब मिलता हमारी टीम को हमारी आवाम की तरफ से क्योंकि हम थोड़े से जज्बाती तो हैं ये तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो स्पेशली क्रिकेट को लेके बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है अगर हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती सो एशिया कप में ग्राउंड स्टाफ जो है उसके लिए फिफ्टी डॉलर इनाम का ऐलान हुआ है ओके और पाकिस्तान चूंकि एशिया कप नहीं जीता बट इसके बावजूद वन डे में नंबर वन पोजीशन पर वापस आ चुका है ओके चले <laughs> मान लेते हैं सो so, फिलहाल अभी ब्रेक है ब्रेक से लौट कर आएंगे और करेंगे प्रोग्राम को वाइंड अप बहुत सारे वो लोग जो फीडबैक दे रहे हैं चार चार सात एक पर थैंक यू सो मच बाय द वे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल इट्स ए आई एस एच ए एम ए एल आई के ऑफिशियल और वो लोग जो यूट्यूब पर शो सुनते भी हैं देखते भी हैं सो उनके लिए जरूरी है कि पता हो अगर आपने अभी तक का हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए आप खुद जो जाके सर्च करते हैं सो आप अगर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो फिर आपको खुद ब खुद शोज जो है वो आपकी फीड में मिल जाएंगे सो फिलहाल ब्रेक ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन और वेलकम बैक वंस अगेन वेल जनाब अब चूंकि जाने का वक्त है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दिल बर्दाश्त मत होइएगा किसी भी बात को लेकर एक अच्छी सी बात मुझे यू नो क्लिक की कि बहुत सारे लोग जब अपनी नीयत साफ रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे और वो यू नो किसी के लिए आसानी का मामला मेक श्योर करें सो उनके साथ इवेंचुअली ही होता है बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है सो उस इंतजार में दिल बर्दाश्त मत होएगा, क्योंकि आपका वक्त भी अच्छा होगा आएगा और वैसा ही वक्त जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं या जैसा आप डिजर्व करते हैं सो इनशाला आपके लिए वो सब वैसा ही होगा बट थोड़ी सी हिम्मत थोड़ा सा हौसला और थोड़ी सी बर्दाश्त सो इनशाला मिलते हैं अब कल सुबह ग्यारह बजे Till then, take care. Allah Hafiz, Allah Nige Ban, and Hudaip Aman. This is Mirai FM 107.4.